百变小厨房不负好时光，大家好，这里是百变小厨房。你知道吗？把核桃放进锅里面蒸一蒸，作用真的是太厉害了。喜欢吃核桃的朋友一定要试一试。核桃的营养元素非常的丰富，是一种非常常见的坚果。像我们家里面就非常喜欢吃核桃，三天两头就会买上这么一大包回来。相信很多喜欢吃核桃的朋友都是把核桃买回家去壳后直接就食用了。其实核桃除了可以直接吃之外，还有其他许多的吃法。今天就来给大家分享一个核桃的新吃法，别说大人了，小孩都抢着吃。经常买核桃的朋友都知道，市面上的核桃一般分为两种，一种是皮比较薄的。叫做纸皮核桃，顾名思义，就是说它的壳非常的薄，像纸一样，这样一按压，壳就开了，非常的好剥壳。还有一种就是像这种壳特别厚的，也就是普通的核桃，而像这种的核桃壳特别的厚，要剥壳非常的麻烦，一般情况下需要用专业的核桃开壳器才能将它打开。今天就来给大家分享一个轻松开核桃的小方法，让我们的厚皮核桃短短的几分钟时间也可以剥出一大盆，比纸皮核桃剥壳还简单快捷。首先把买回家的这个厚皮核桃放到蒸锅里面，接着将核桃稍微整理一下，让核桃均匀的平铺在蒸屉上，盖上锅盖。开大火蒸开后，再蒸五分钟。像这样，我们的核桃就完全蒸好了。现在趁热将它盛出来，盛入到提前准备好的凉水里面。因为核桃刚蒸好之后，它的温度特别的高。现在我们把它放到冷水里面，用勺子或者是用手轻轻的这样抓一下。让核桃充分的在凉水里面浸泡十多秒，核桃完全冷却后，现在我们就可以来剥壳了。可以看到，现在核桃我们只需要轻轻一掰就开了，并且取出来的核桃仁非常的完整，不会有任何破损的地方，整个过程都不费任何的力气。那像剥下来的这个核桃分心木，我们也把它放在一边，不要扔掉了。原理其实非常的简单，主要利用的就是热胀冷缩的原理。这样呢，我们去壳就会非常的方便，而且取出来的核桃仁也非常的完整。短短的几分钟时间就剥了这么一大盘，剥好之后，现在我们将核桃仁放入到微波炉里面去加热。加热之前，我们先将微波炉开到中火，然后预热两分钟。预热后，然后再打开微波炉，把核桃仁放进去烤一下。接着调到中高火烤两分钟。烤好之后，我们打开，再给核桃仁翻一个面，继续这样不停的烤，这样呢才可以让我们的核桃仁受热均匀，并且每一次烤的时间不宜过长，每一次就烤个两分钟，然后我们再拿出来翻面，直到把核桃仁完全烤熟、烤脆为止。像这样，我们用手轻轻一掰，就能听到特别清脆的声音。像这个样子就可以了。先放在一旁晾凉备用。下面锅里面准备一百毫升的清水，放五十克冰糖，然后将冰糖熬至融化，接着再往里面加入五十克的白糖。加入白糖之后，我们要用勺子不停地这样搅动，一直到白糖完全融化，并且颜色变成金黄色。同时，锅里面开始出现这种密集的大泡泡的时候就可以了。接着把火转到最小，然后将核桃仁倒进来。用勺子不停地翻动，让每一颗核桃仁都均匀地裹上我们的糖浆。一
一直不停地翻动，以防止把糖浆炒糊，直到我们能闻见特别浓郁的焦糖的香味就可以。冲锋裹好之后，现在我们把它放到铺满吸油纸的盘子里，用筷子将它们平铺均匀地平铺在吸油纸上面，不要让它们粘在一起。平铺好后，放在一旁晾凉就可以吃了。这样一道既好吃、做法又简单的琥珀核桃仁就做好了。喜欢吃芝麻的朋友，还可以往上面撒上一点黑芝麻或者是白芝麻做点缀，吃起来就会更香哦。这样做出来的核桃仁，吃起来口感非常的酥脆、香甜，而且还有特别浓郁的焦糖味，非常的香。我们家的小孩特别喜欢吃这种的琥珀核桃仁，每一次我做上一锅，没多久就吃完了。如果家里面的小孩不喜欢吃核桃的话，那么可以给他试试这种做法，保准让他爱不释口。接下来再给大家分享一道核桃做的饮品：五颗红枣，清洗干净后，我们用剪刀将它上面剪上一些口子，这样呢有利于红枣里面的味道出来。之前给大家分享了许多清洗红枣的方法，就不在这里一一说明，浪费大家的时间了。准备五颗红枣就可以，全部剪好后放碗中备用。接下来要用到的就是我们刚才从核桃里面取下来的核桃分心木。可能很多人不了解核桃分心木是什么。就是刚才剥核桃的时候，将核桃仁一分为四的中间的这个隔膜，就叫做核桃分心木。相信很多人吃完核桃都是将核桃壳还有分心木一起扔掉了，其实真的非常的可惜。核桃分心木在生活中的用处非常的多，可以用来泡茶、煲汤。清洗干净的核桃分心木放入到平时喝水的杯子里面，再把五颗红枣放进来。放上一包茶叶，喜欢甜一点的可以加入几粒冰糖。接着用刚烧开的沸水倒进来，将它冲泡开。用筷子搅拌两下，接着盖上一个盘子在杯子的上面，这样泡上十五分钟。十五分钟后，我们的红枣分心木茶水就泡好了。因为之前里面放了几粒冰糖，所以我们可以用勺子先搅拌两下，这样呢喝起来味道才均匀。用核桃分心木和红枣这样泡出来的茶水，喝起来口感非常的好，并且呢作用也非常的多，一年四季都可以饮用。泡出来分心木的味道没有那么浓郁，那么想要喝味道更浓郁的，我们可以放在锅里面煮上二十分钟。那么嫌麻烦的，直接用水像今天这样泡出来也是可以了。经常用红枣还有核桃分心木泡茶水喝，或者是直接泡水喝，对人体的好处非常的多。因此以后吃完核桃分心木不要再扔掉了，用来泡水或者是泡茶是非常不错的选择。喜欢的朋友，赶快收藏起来试一下吧！喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦！感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。